আমরা এখন যে কোর্সটি শুরু করতে যাচ্ছি তার সেটা হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং বা সংক্ষেপে বলে ওওপি বা উপ তো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর টার্মস এন্ড টার্মিনোলজি সম্পর্কে ডিটেইলে আমরা জানব এবং কোডের মাধ্যমে एग्जांपल থেকে দেখাবো কিভাবে করতে হয় তো আমরা ফাংশনাল প্রোগ্রামিং করেছি এবং অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং করব অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং আমাদের করলে যে সুবিধাটা হলো সেটা হচ্ছে আমরা রিইউজেবল কম্পোনেন্ট তৈরি করতে পারি এবং খুব সাজানো গোছানো প্রোগ্রামিং করতে পারি তো আমরা শুরু করি সো হোয়াট ইজ অ্যান অবজেক্ট ফার্স্টে আমাদের কোশ্চেনটা হচ্ছে অবজেক্ট কি মানে অবজেক্ট বলতে আমরা কি বুঝি তো আমাদের চারপাশে অনেক কিছু আছে যেসব জিনিসগুলো আমরা চোখে দেখি বা হয়তো দেখি না কিন্তু অনুভব করি সেগুলোই অবজেক্ট যেমন আমরা ছোটোকালে পড়েছি যে অবজেক্ট বা বস্তুর সংজ্ঞা যার দৈর্ঘ্য প্রস্থ ভেদ উচ্চতা এবং অবস্থান দহল করে তাকে আমরা বস্তু বলি বস্তুটাই হচ্ছে অবজেক্ট প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রেও ঠিক একই রকম আমাদের চারপাশে যেসব কম্পোনেন্ট যেসব জিনিসগুলো নিয়ে গঠিত আমাদের এনভায়রনমেন্ট বা আমাদের পরিবেশ তা সেগুলোকে আমরা একটা অবজেক্ট বলবো যেরকম টেনজিবল থিংস মানে যেগুলো চোখে দেখা যায় যেমন কার একটা অবজেক্ট প্রিন্টার একটা অবজেক্ট বিভিন্ন রোলসগুলো আছে যে যেমন এমপ্লয়ি একজন মানুষ সে কিন্তু এমপ্লয়ি কোনো একটা দায়িত্বপ্রাপ্ত দেখে তাকে এমপ্লয়ি বলা হচ্ছে বা বস তারপর ইনসিডেন্ট যেমন ঘটনা ফ্লাইট ওভারফ্লো তারপর ইন্টারাকশন বিভিন্ন ধরনের ইন্টারাকশন টাইপের যেসব আছে কন্ট্যাক্ট সেল স্পেসিফিকেশন যেমন কালার শেপ এগুলোকে আমরা অবজেক্ট বলে থাকি এখন দিকে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং কি হোয়াট ইজ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং অ্যান অবজেক্ট ইজ লাইক এ ব্ল্যাক বক্স দ্য ইন্টারনাল ডিটেলস আর হিডেন তো আমরা একটা অবজেক্ট যখন দেখি সেটা আমাদের কাছে একদম ব্ল্যাক বক্স তার ভিতরে কি আছে আমরা জানি না যেরকম এই বক্সটা আমরা দেখতেছি এই বক্সটা যেভাবে সাজানো আছে ভিতরে কি আছে জানি না কিন্তু আমরা জানি একটা বক্স আছে একটা বস্তু আসছে এখানে তো আইডেন্টিফাই অবজেক্ট অ্যান্ড অ্যাসাইনিং রেসপন্সিবিলিটি টু দিস অবজেক্ট তো আমরা যখন প্রোগ্রাম ডিজাইন করব এখান থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের আগের স্লাইডে যেরকম ব্যাখ্যা করলো এরকম বিভিন্ন অবজেক্টগুলোকে আইডেন্টিফাই করব এবং প্রত্যেকটা অবজেক্টের রেসপন্সিবিলিটিগুলোকে আমরা ডিফাইন করব অবজেক্ট কমিউনিকেট টু আদার অবজেক্ট বাই সেন্ডিং মেসেজ তো একটা অবজেক্ট আরেকটা অবজেক্টের সাথে কীভাবে কমিউনিকেট করে মানে একজন আরেকজনের সাথে কথা বলে কেমনে যেমন আমরা মানুষ একজন আরেকজনের সাথে কথা বলি আমাদের ভাষার মাধ্যমে কথা শব্দ তৈরি হয় সেটার মাধ্যমে আমরা একজন আরেকজনের সাথে কথা বলি মানে আমরা মেসেজ পাস করতেছি একজন আরেকজনকে বোঝার জন্য বিভিন্ন কাজ করার জন্য বিভিন্ন অর্ডার দেওয়ার জন্য বিভিন্ন কিছু করার জন্য আমরা মেসেজ পাস করি ঠিক অবজেক্ট ওয়েন্টেড প্রোগ্রামিং অবজেক্ট একজন আরেকজনের সাথে বিভিন্ন মেসেজ পাস করে তারা কমিউনিকেট করে তো মেসেজ আর রিসিভ বাই দ্য মেথড অফ অ্যান অবজেক্ট একটা অবজেক্টের যে মেথড থাকবে আমরা এগুলো নিয়ে ডিটেলে বলবো পরে সেই মেথডের মাধ্যমে আমরা মেসেজগুলো পেয়ে থাকি আমরা যখন বিভিন্ন অবজেক্টগুলোকে আইডেন্টিফাই করে ফেলবো এবং তাদের একটা আরেকটার সাথে কমিউনিকেশনের ব্যবস্থা করে দেব এবং সেগুলো অর্গানাইজ করে যখন আমরা একটা সফটওয়্যার ডেভেলপ করবো তাকে বলবো আমরা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং সো হোয়াট আর অবজেক্ট আমরা অবজেক্ট কি দেখছি এখন অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং কি সেটাও দেখলাম আমরা যদি ডেফিনেশন দিতে যাই তাহলে কীভাবে বলবো অ্যান অবজেক্ট রিপ্রেজেন্ট অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিফাইবল আইটেম ইউনিট অর এন্টিটি আইদার রিয়েল অর অ্যাবস্ট্রাক্ট উইথ এ ওয়েল ডিফাইন রোল ইন দ্য প্রবলেম ডোমাইন তো একটা অবজেক্ট কোনো ইন্ডিভিজুয়াল বা কোনো কিছু দেখা যায় দৃশ্যমান বা আইডেন্টিফাইবল আইটেম বা কোনো ইউনিট বা কোনো একটা এন্টিটি রিয়ালও হতে পারে অ্যাবস্ট্রাক্টও হতে পারে মানে পুরোপুরি সম্পূর্ণ না কিন্তু প্রাথমিক প্রাথমিক একটা ধারণা দেয় এরকম একটা কিছু উইথ এ ওয়েল ডিফাইন রোল ইন দ্য প্রবলেম ডোমেন আমাদের যে প্রবলেমটা সলভ করতেছি সেখানে ডোমে ডোমেনটাকে সে ডিফাইন করবে অথবা অ্যান অবজেক্ট ইজ এনিথিং টু হুইস এ কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই সহজভাবে বললে যেখানে কোনো কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করা যায় সেটাকে আমরা অবজেক্ট বলবো সো হোয়াই ডু উই কেয়ার অ্যাবাউট অবজেক্টস আমরা অবজেক্ট নিয়ে কেন আমরা চিন্তা ভাবনা করব কারণটা হচ্ছে মানে অবজেক্টের বেনিফিটটা কি কেন আমরা ফাংশনাল প্রোগ্রামিং থেকে অবজেক্ট ওয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ে আসে একটা বেনিফিট হচ্ছে মডুলারিটি যে লার্জ সফটওয়্যার প্রজেক্ট ক্যান বি স্প্লিট আপ ইন স্মলার পিসেস আমরা ছোটো ছোটো পিসে ভাগ করে ফেলতে পারি রিইউজেবিলিটি প্রোগ্রামস ক্যান বি অ্যাসেম্বল ফ্রম প্রি রিটার্ন সফটওয়্যার কম্পোনেন্ট তো আমরা কমন যেসব কাজগুলো হয় সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের সেগুলো হয়তো আমরা একবার লিখে রাখতে পারি এবং পরে সেগুলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রজেক্টে বিভিন্ন সফটওয়্যারে ব্যবহার করতে পারি তারপর হচ্ছে এক্সটেনসিবিলিটি নিউ সফটওয়্যার কম্পোনেন্টস ক্যান বি রিটার্ন অর ডেভেলপ ফ্রম এক্সিস্টিং ওয়ান এটাকে এক্সটেন্ড করতে পারি যা আমাদের একটা হয়তো কম্পোনেন্ট তৈরি করা আছে এবং ওইটার ফিচারগুলোকে অ্যাড করতে পারি নতুন ফিচার অ্যাড করে আমরা নতুন একটা অবজেক্ট তৈরি করতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমাদের আগে যে কোডগুলো লিখছিলাম সেগুলোকে রিইউজ করতে পারি জাস্ট কিছু মডিফিকেশন
যদি আমরা কোনো মডিফায়ার না ইউজ করি তার মানে এটা হচ্ছে প্রাইভেট ডাটা প্রাইভেট ডাটা মানে হচ্ছে সে ইন্টারনালি তার নিজস্ব কাজে শুধু লাগাইতে পারবে এই ক্লাসকে কেউ যদি ইনহেরিট করে বা কেউ যদি এটাকে ডিফাইন করে ডাইরেক্টলি এইগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারবে না এই মেমোরি লোকেশনগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারবে না তো এই জন্য এই অংশটুকু হচ্ছে প্রাইভেট ডাটা আর পাবলিক কলন এইভাবে দিয়ে তারপর আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারি বয়েড ডিসপ্লে ডিটেল ফ্লাউড ব্র্যাকেট ওপেন সি আউট লেস দেন লেস দেন নেম লেস দেন লেস দেন বর্ন ইন এটা ক্যারেক্টার ইয়ার অফ বার্থ অ্যান্ড এল এন আমরা ধরে নিচ্ছি আপনারা যারা প্রোগ্রামিং অবজেক্ট ওয়েন্টেড প্রোগ্রামিংয়ের শিখতে আসছেন তাদেরকে সি প্লাস প্লাস বা যাবার নলেজ আছে অলরেডি তো আমরা সি প্লাস প্লাস দিয়েই এক্সাম্পলগুলো দেওয়ার চেষ্টা করতেছি তো এখানে হচ্ছে পাবলিক প্রসেসেস তার মানে এই অংশটুকু পাবলিকের জন্য অ্যাক্সেসেবল অবজেক্টের বাইরে থেকে অ্যাক্সেস করা যাবে এই ইন্টারফেসের মাধ্যমে বা আমরা সহজভাবে বলতে পারি এটা একটা এই অবজেক্টের দরজা শুধু এই অংশটুকু থেকেই ইনফরমেশন নিতে পারবে তো আমাদের টু পার্টস অফ অন অবজেক্ট একটা অবজেক্টের দুইটা পার্ট থাকে অবজেক্ট সমান সমান ডাটা প্লাস ম্যাথড তার মানে একটা ডাটা রাখার জন্য ওই অবজেক্টের প্রপার্টি রাখার জন্য আমাদের একটা অংশ থাকবে আর একটা অংশ থাকবে ম্যাথড যেটা দিয়ে আমরা বা আরেকটা অবজেক্টের সাথে কমিউনিকেট डाटा गो डाटा स्टोर कर रखबिक टर्मिनोलजी प्रोग्रामिंग আমরা ডিটেইলে পরবর্তী ভিডিওগুলোতে দেখব অ্যাবস্ট্রাকশনটা কি ইজ দ্য রিপ্রেজেন্টেশন অফ এসেন্সিয়াল ফিচার অফ অ্যান অবজেক্ট দিস আর অ্যানক্যাপসুলেটেড ইন টু অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট ডাটা টাইপ তার মানে আমরা যেসব অবজেক্টগুলো তৈরি করতে যাচ্ছি তার বেসিক কিছু ফিচার থাকে বেসিক কিছু বিহেভিয়ার থাকে সেগুলোকে আমরা এক জায়গায় করে রাখব যে বারবার এটার জন্য প্রোগ্রাম লেখার দরকার নেই সেটাকে আমরা অ্যাবস্ট্রাকশন বলি যেমন আমরা যদি প্রাণী জগৎকে বোঝাই প্রাণীর কি থাকবে তার লেগ থাকবে চোখ থাকবে তার মাথা থাকবে তার শরীর থাকবে বিভিন্ন পার্টস থাকবে যেগুলো আমাদের কমন সবার থাকতে হবে সেই প্রাণীর থেকে আমাদের হয়তো অন্য অন্য হতে পারে যেমন টাইগার হতে পারে ফক্স হতে পারে শুধু ভেরি করবে আস্তে আস্তে পরে কিন্তু সবারই কমন একটা বিহেভিয়ার আছে কমন একটা অবজেক্ট ডাটা আছে তার অ্যানক্যাপসুলেশন আর একটা ইজ এ প্র্যাকটিস অফ ইনক্লুডিং অ্যান অবজেক্ট এভরিথিং ইট নিডস হিডেন ফ্রম আদার অবজেক্ট অ্যানক্যাপসুলেশন মানে হচ্ছে আমরা হাইড করে রাখি কি যেসব ইনফরমেশনগুলোকে আমরা হাইড করে রাখবো সেগুলো যেন বাইরের থেকে কেউ অ্যাক্সেস করতে না পারে এবং তাতে অ্যাক্সেস করতে হলে কোনো একটা গেট দিয়ে আসতে হবে কোনো একটা মেথডের মাধ্যমে আসতে হবে দ্য ইন্টারনাল স্টেট ইজ ইউজুয়ালি নট অ্যাক্সেসেবল বাই আদার অবজেক্ট তার ইন্টারনাল ভিতরে কি হচ্ছে না হচ্ছে সেটা আদার অবজেক্ট দ্বারা অ্যাক্সেসেবল না তারপরে টার্মিনোলজি হচ্ছে ইনহেরিটেন্স ইনহেরিটেন্স মানে হচ্ছে মিনস দ্যাট ওয়ান ক্লাস ইনহেরিটস দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অ্যানাদার ক্লাস ইনহেরিটেন্সের যদি বাংলা করি তাহলে হচ্ছে বংশানুক্রমিক যেমন পৈতৃক সম্পত্তি বলি পৈতৃক সম্পত্তি মানে হচ্ছে আমি আমার বাবার থেকে এটা অটোমেটিক্যালি পেয়েছি এটাকে বলে ইনহেরিটেন্স মানে আমরা যে প্যারেন্ট হবে যেটা যে ক্লাসের যে প্যারেন্ট হবে যেটাকে আমরা ইনহেরিট করে নিয়ে আসবো তার যেসব পাবলিক প্রপার্টিগুলো আছে বা প্রোটেক্টেড প্রপার্টিগুলো আছে সেগুলোকে আমরা অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাব যেমন আমার বাবার কাছ থেকে তার সম্পত্তির পেয়ে যেতে পারি যদি আমি একাই বা বাবার কাছ থেকে যেসব পাবলিক যেগুলো আমাদের ভাগ্য টেনজিবল দেখা যায় সেগুলো আমরা পেয়ে যেতে পারি কিন্তু তার ব্যক্তিগত অনেক জিনিস হয়তো আমরা পাব না দিস ইজ অলসো কল্ড ইজ এ রিলেশনশিপ ইজ এ রিলেশনশিপটা হচ্ছে ডগ ইজ এ ইজ অ্যান অ্যানিমাল তার মানে ডগটা একটা অ্যানিমাল সে অ্যানিমালকে ইনহেরিট করবে টিচার ইজ এ পার্সন এখানে হচ্ছে কার ইজ এ ভেহিক্যাল তার মানে কার হচ্ছে এক ধরনের ভেহিক্যাল তো ভেহিক্যালকে ইনহেরিট করবে পার্সনকে ইনহেরিট করবে বেসিক টার্মিনোলজির মধ্যে আরেকটা আছে পলিমরফিজম মিনস হ্যাভিং ম্যানি ফর্ম পলিমরফিজমের যদি সঠিক বাংলা করতে যায় তাহলে বহুরূপী তো একজন লোকের বিভিন্ন রূপ হতে পারে যেমন একজন ছেলে যখন বাবা হয় বাবার ভূমিকায় যায় সে ছেলে কিন্তু সে বাবা হিসেবে তখন থাকবে তার আচার আচরণ ভিন্ন হবে সে যখন টিচার হিসেবে আসবে তার আচার আচরণ ভিন্ন হবে কিন্তু মানুষ হয়তো একজনই এটাকে বলে পলিমরফিজম অবজেক্টের এক অবজেক্টের কোনো মেথড এটা বিভিন্ন রকমের বিহেভ করবে তার ইনপুটের প্যারামিটারের রূপ ইট অ্যালাউস ডিফারেন্ট অবজেক্ট টু রেসপন্ড টু দ্য সেম মেসেজ ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ দ্য রেসপন্স স্পেসিফিক টু দ্য টাইপ অফ অবজেক্ট অবজেক্টের স্পেসিফিক টাইপের জন্য এটা রেসপন্স করবে একজাম্পল যদি দেখি ডিসপ্লে ডিটেলস অফ দ্য পার্সন ক্লাস শুড গিভ ডিফারেন্ট রেজাল্ট হোয়েন সেন্ড টু এ স্টুডেন্ট অবজেক্ট তার মানে পার্সন ক্লাসের ডিসপ্লে ডিটেল স্টুডেন্ট অবজেক্টের জন্য যে ধরনের মেসেজ দিবে টিচারের জন্য আরেকটা মেসেজ দিবে যদিও স্টুডেন্টও একজন পার্সন টিচারও একজন পার্সন আরেকটা আছে আমাদের এগ্রিগেশন এগ্রিগেশন ডিসক্রাইব এ হ্যাজ এ রিলেশনশি
has a relationship মানে কারের মধ্যেই হুইলটা আছে হুইল হয়তো আরেকটা অবজেক্ট এটা কারের মধ্যেই ডিক্লেয়ার করা আছে এটা বলে has a relationship we distinguish between composite aggregation the composite owns the part and shared aggregation the parts it shared by more than one composite তার মানে আমাদের যেমন হুইলটা কারের সাথে থাকবেই own the part তার মানে এই পার্টটা তার অংশ আর shared aggregation হচ্ছে the part is shared by more than one composite একের চাইতে বেশি অবজেক্ট হয়তো এটা শেয়ার করতেছে the basic terminology behavior and masses the most important aspect of an object is its behavior it is behavior things it can do tar mane eta ki korte pare a behavior is initiated by sending a message to the object usually by calling method object er kono message send kore etar behavior ke notify kora hoy bani behavior ke identify kora hoy jemon ei object e jodi ami boli how are you she hoyto reply korbe i am fine tar mane take ekta parameter tar ekta method ke call kora hocche এবং সে একটা ভ্যালু রিটার্ন করতেছে তো এগুলো নিয়ে আমরা ডিটেলে দেখবো পরবর্তী ভিডিওগুলোতে তো আমাদের এখন দেখি দুইটা স্টেপ প্রো অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং করতে হলে টু স্টেপস অফ অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং অবজেক্ট ওরিয়েন্ট প্রোগ্রামের জন্য দুইটা স্টেপ আছে এক হচ্ছে মেকিং ক্লাসেস ক্রিয়েটিং অ্যান্ড এক্সটেন্ডিং অর রি ইউজিং অ্যাপস্ট্রাক্ট ডাটাই আমাদের একটা ক্লাস ক্রিয়েট করতে হবে আর একটা হচ্ছে মেকিং অবজেক্ট ইন্টারেক্ট তার মানে ক্রিয়েটিং অ্যান্ড অবজেক্ট ফ্রম অ্যাপস্ট্রাক্ট ডাটা টাইপস অ্যান্ড ডিফাইনিং দেয়ার রিলেশনশিপ এবং অবজেক্টের যাতে ইন্টারেক্ট করতে পারে সেটা আমাদের তৈরি করতে পারবে অ্যাপস্ট্রাক্ট ডাটা টাইপ থেকে আমরা অবজেক্ট ক্রিয়েট করলাম এবং তাদের রিলেশনশিপ কী হবে সেগুলো ডিফাইন করা সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ